الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبید محترم ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کے دو نام المالکو المالیکو ان دونوں ناموں کی شرح لے کر کے آئے ہیں اور ان دونوں ناموں کی شرح پچھلے اپیسوڈ میں بھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی اس کو بیان کیا گیا تھا اور اس کا بقیہ حصہ آج کے اس اپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی الملک ہے الملیک ہے اس کے اندر تین چیزیں آتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری کائنات کی ملکیت اللہ تبارک و تعالی کی ہے وہی ہر چیز کا مالک ہے دوسری بات یہ ہے کہ کائنات پوری کی پوری اور انسان مکمل طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے مملوک ہیں محتاج ہیں فقیر ہیں الغنی الحمید صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے جو بے نیاز ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی تنہا فیصلے کا حق رکھتا ہے اسی کا فیصلہ قابل نافذ ہے اسی کا فیصلہ پوری کائنات میں چلنے والا ہے اسی کیا حکم پوری کائنات میں چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فیصلے تین طرح کے ہیں پہلی قسمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ پہلی قسمہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تقدیری فیصلے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر ہم انسانوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس پر راضی برزا رہیں اس پر ایمان رکھیں اللہ تعالیٰ کے تقدیری فیصلوں پر کسی کو کسی طرح کا اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ ہر طرح سے اس پر راضی برزا رہنا ہے اسے تسلیم کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بچے زیادہ دیئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بچہ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کسی کو عمر زیادہ دی کسی کو عمر کم دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اچھی بیوی دی اور کسی کی قسمت میں اتنی اچھی بیوی نہیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب یہ تقدیری فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی برزا ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذہن کی صلاحیت زیادہ دی ہے کسی کو بدن کی قوت زیادہ دی ہے کسی کو مال زیادہ دیا ہے کسی کو دولت زیادہ دی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدیری فیصلے ہیں اور ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے میرے لیے جو بہتر تھا اللہ نے مجھے وہ دیا اور فلان کے لیے جو بہتر تھا اللہ نے اس کی تقدیر اس کے لحاظ سے بنائی ہے اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہے کیونکہ وہ حکیم ہے وہ فعل الحکیم لا یخلو ان حکمہ وہ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا اگر اللہ نے مجھے کم دولت دی ہے تو یہ میرے لئے بہتر ہے اللہ نے کسی کو دولت زیادہ دی ہے یہ اس کا تقدیری فیصلہ ہے اور تقدیری فیصلے سے کسی کو دولت زیادہ دی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس فیصلے کو تسلیم کرنا میرے لئے ضروری ہے اس پر ایمان رکھنا میرے لئے ضروری ہے یہ سمجھنا کہ اس کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر زیادہ مال دیا ہے اور مجھے میری آزمائش کے لئے کم مال دیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدیری فیصلے صحابہ کرام کا اس پر کیسے ایمان ہوتا تھا اس ایمان کی ایک جھلک میں نے اسے پہلے آپ لوگوں کو دکھائی تھی ایک صحابیہ کا ایمان کتنا مضبوط ایمان تھا اللہ کی تقدیر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے الملک اور الملیک ہونے پر کتنا عظیم ایمان تھا کتنا اہم اور کتنا مضبوط ایمان تھا ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھیں آج ہمارا معاملہ میرے بھائیو الٹا ہو جاتا ہے خود میں نے اپنے کانوں سے بعض لوگوں کو یہ سنا ہے بعض خواتین کی زبان سے یہ بات سنی ہے بچے کا انتقال ہو گیا چھوٹا بچہ ہے بچے کا انتقال ہو گیا تو خاتون کی زبان سے بات کیا نہیں گلتی ہے کیا اللہ کو ہمارا ہی بچہ ملا تھا دنیا میں اتنے بچے تھے 
ان کو موت نہیں آئی کیا اللہ کو میرا ہی بچہ ملا تھا یہ اللہ تبارک و تعالی کے الملک اور الملیک ہونے پر ایمان لانے کے خلاف ہے بات اگر صحیح ایمان ہوتا اللہ تعالیٰ کے الملک اور الملیک ہونے پر صحیح ایمان ہوتا تو کبھی زبان سے یہ الفاظ نہیں ادا ہوتے بلکہ زبان سے یہ الفاظ ادا ہوتے انا للہ و انا الیہ راجعون اگر میرا بچہ انتقال کر گیا تو کیا بات کوئی بات نہیں یہ تو اللہ کی ملکیت تھی اللہ مالک تھا اللہ نے دیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے لے لیا ہم بھی ایک دن اللہ تعالی کے پاس جانے والے ہیں سب کی سب اللہ تعالی کی طرف لوٹنے والے ہیں اللہ تعالی نے میرے بچے کو لے لیا مجھے صبر کرنا ہے اللہ تعالی کے تقدیر کے اس فیصلے کو قبول کرنا ہے یہ بھی آپ سنتے ہیں جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ دنیا میں ابھی ایسے ہیں اللہ تعالی نے مرد پیدا کیا ہے اللہ تعالی کا تقدیری فیصلہ ان کو مرد بنایا عورت بننے کی خواہش رکھتے ہیں اسی طرح سے بعض خواتین ان کو اللہ تعالیٰ نے خاتون بنایا اللہ تعالیٰ نے عورت پیدا کیا مرد بننے کی خواہش آپریشن کے ذریعے سے مرد بننا چاہتے ہیں یا مرد عورت بننا چاہتے ہیں بڑی عجیب سی بات ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف بغاوت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے الملک اور الملیک ہونے پر ایمان نہ رکھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ اس طرح کی سوچ انسان کے اندر پیدا ہو یا انسان اس طرح کی سوچ رکھے جو انسان اللہ تبارک و تعالی کے الملک اور الملیک ہونے پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اس نام پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ہی سارے فیصلے نافذ العمل ہیں اللہ تعالی کے سارے فیصلے نافذ ہوں گے اللہ تعالی کے یہ فیصلے تقدیری فیصلے بھی ہیں اور جو اللہ نے تقدیر بنا دی ہے ہماری اس تقدیر پر ہمیں راضی برزا رہنا ہے جب انسان اللہ کی تقدیر پر راضی برزا رہتا ہے تو یاد رکھیے زندگی میں اسے بڑا سکون ملتا ہے بڑا سکون ملتا ہے اور اگر اللہ کے فیصلوں پر راضی برزا نہ نہیں ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی برزا نہ ہو تو اسے زندگی میں سکون نہیں ہمیشہ استراب اور بے چینی کا شکار ہوتا ہے میں یہ بات آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اللہ کا ایک بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالی کی جو نعمت ہے وہ بہت کم ہے میرے فلاں ساتھی کے مقابلے میں میرے فلاں پڑوسی کے مقابلے میں میرے فلاں رشتے دار کے مقابلے میں اللہ نے تو ان کو خوب دیا ہے گاڑیوں پر چلتے ہیں ایک گاڑی نہیں دسیوں گاڑیاں ان کے پاس ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بھی نہیں دیا ہے کہ میں ایک موٹر بائک ہی خرید سکوں جب بندہ یہ سوچتا ہے تو ہمیشہ تکلیف میں رہتا ہے پریشانی میں رہتا ہے میرے پاس کب آئے گا ان کو تو اللہ نے اتنا دے دیا میرے پاس کب آئے گا میرے پاس کب آئے گا یہ سوچ سوچ کر کے بندہ پریشان رہتا ہے مسترب رہتا ہے ہمیشہ پریشانی کا شکار رہتا ہے اگر بندہ یہ ایمان رکھتا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ تقدیری فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو زیادہ مال دیا ہے اور اللہ تعالی ہی کا تقدیری فیصلہ ہے کہ اللہ نے مجھے کم مال دیا ہے اگر اللہ نے مجھے میری قسمت میں بھی زیادہ مال رکھا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مجھے بھی کبھی زیادہ مال مل جائے گا میرا کام ہے کوشش کرنا اللہ کے فضل کو اللہ کے رزق کو جائز طریقے سے تلاش کرنا اس کے لیے محنت کرنا جد و جہد کرنا بقیہ دینے والا تو وہی ہے مالک وہی ہے الملک اور الملیک وہ ہے اگر اس نے میری قسمت میں لکھا ہے تو انشاءاللہ مجھے بھی مل جائے گا اگر نہیں لکھا ہے تو یہی میرے لیے بہتر ہے کہ میرے پاس دولت کم ہو میرے پاس مال کم ہو جتنا مال میرے پاس کم ہوگا اتنا ہی کل اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب و کتاب دینا بھی میرے لیے آسان ہوگا یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے اور اس میں انسان بڑا سکون محسوس کرتا ہے اور یہی ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے آپ کتنے قصے اس طرح کے پڑھتے ہیں کتنے واقعات سنتے ہیں کہ اگزام میں نمبر کم آ گیا ایک توقع تھی ایک امید تھی ایک اندازہ کر کے رکھا تھا کہ اس اگزام میں بورڈ کے اس اگزام میں میری یہ پوزیشن آئے گی 
اتنے نمبر آئیں گے یا میں پاس ہو جاؤں گا امید سے کم نمبر آ گیا تو سوسائٹ کر لیا خودکشی کر لی کیوں ایسا ہو جاتا ہے انسان کیوں ایسا کرتا ہے کیونکہ اسے اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں کیونکہ اسے اللہ تبارک و تعالی کے الملک اور الملیک ہونے پر ایمان نہیں ہے اگر اللہ تبارک و تعالی کے ان دو ناموں پر صحیح سے ایمان ہوتا اور یہ ایمان ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی کے الملک اور الملیک ہونے کا مطلب یہ بھی ہے اس میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو تقدیری فیصلے کرنے کا حق ہے اور تنہا وہی حق رکھتا ہے انسانوں کی تقدیر بنانے کا اور اسی نے انسانوں کی تقدیر بنائی ہے میری قسمت میں اتنا نمبر نہیں لکھا تھا اس لیے مجھے نہیں ملا آئندہ میں کوشش کروں اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوگا تو پھر مجھے وہ نمبر ملے گا یا اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں اس سے بہتر کوئی چیز لکھی ہوگی انسان کو صبر آتا ہے اور صبر اور سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ یہ انسان زندگی بسر کرتا ہے کب کرتا ہے جب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دونوں نام الملک و الملیک پر ایمان ہوتا ہے ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی بندہ یہ سمجھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی الملک ہے وہ الملیک ہے وہی مالک ہے ہم تو مملوک ہیں اسی کے فیصلے ہمارے زندگی میں نافذ ہوتے ہیں ہماری ساری چیزیں اسی کے فیصلے کے تحت چلتی ہیں بندے کو سکون ملتا ہے اطمینان ملتا ہے جب وہ تقدیر پر راضی با رضا ہوتا ہے ہم سب کو اپنی زندگی میں اس چیز کو پیدا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی کے ان دونوں ناموں پر ایمان کو درست کرنا چاہیے صحیح سمت دینی چاہیے اسے اور ہمیشہ اللہ کی تقدیر پر راضی با رضا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی بہ رضا رہنا یہ انسانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے اس سے اس کی زندگی میں اطمینان آتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی تقدیر میں یہ رکھا ہے کہ اس کے لیے دنیا کی بہت ساری کامیابی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑی دولت سے نواز رکھا ہے بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت دی ہوئی اس دولت پر اسے اترانا نہیں چاہیے اسے کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے اپنی صلاحیت سے اسے کمایا ہے اور میں نے اپنی کوشش سے یہ چیز حاصل کی ہے آپ بہت سے لوگوں سے آپ یہ باتیں سنتے رہتے ہیں ان کی زبانوں سے یہ باتیں سنتے رہتے ہیں کہ یہ سب میں نے اپنی محنت سے بنایا ہے یہ غلط چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دونوں ناموں پر ایمان کے خلاف ہے یہ بات کیونکہ ان دونوں ناموں پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ یہ سمجھے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے یہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے سے ملا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ چیز مقدر کی تھی تو مجھے ملا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ چیز ملی ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے یہ چیز ملی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اسے مقدر کیا ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے اسی لیے اگر کسی کے پاس دولت زیادہ ہے مال زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے یا اللہ تعالیٰ کی رضا مندی زیادہ ہے اس بندے کے ساتھ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دنیا کے اندر کوئی ناکامی دی ہے ناکام ہو گیا فیل ہو گیا کسی کام میں یا جو کام بھی کرتا ہے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اسے زیادہ دولت نہیں دی ہے بہت معمولی دولت دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے زیادہ دولت اللہ کی رضا مندی کی دلیل نہیں کم دولت اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں دنیا میں اونچا سے اونچا مقام اور اونچی سے اونچی ڈگری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کی دلیل نہیں ہے دنیا کی زندگی میں اگر کوئی ناکام ہوتا ہے اور ناکامیوں پر ناکامیاں ہی اسے ملتی ہیں ناکامیوں کا ہی اسے سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے اور اس تقدیر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے فَأَمَّ الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبَّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ کہ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے 
اور آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں دیتا ہے دنیا میں عزت اور اعلیٰ مقام دیتا ہے اونچا منصب دیتا ہے آزمائش کے لیے دیتا ہے تو انسان کا معاملہ کیا ہے انسان کیا کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھے بڑی عزت دی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو آزماتا ہے اور اس کا رب آزمانے کی وجہ سے نعمتیں تنگ کر دیتا ہے اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے تو انسان کہنے لگتا ہے کہ رب احانن کہ میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا ہے مجھے ذلت دی ہے میرے بھائیو کسی کو زیادہ نعمتیں ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی دلیل نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے اسی لیے یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کل ہرگز نہیں بات ایسی نہیں ہے کہ اگر کسی کو نعمتیں زیادہ مل گئیں تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی مکرم اور اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی محبوب بندہ ہے نہیں ہرگز ایسی بات نہیں ہے اگر نعمتیں کم مل گئیں تو کبھی انسان کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی نہیں ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ دے کر کے بھی آزماتا ہے اللہ تعالیٰ لے کر کے بھی آزماتا ہے بندے سے یہ مطلوب ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر کے اور جو بھی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں اس پر صابر بن کر کے رہے شاکر اور صابر بن کر کے رہنا یہ انسان سے مطلوب ہے کیونکہ انسان یہ مملوک ہے اور اللہ تبارک و تعالی الملک ہے الملیک ہے فیصلے کا حق اس کو حاصل ہے اور اس نے اپنے تقدیری فیصلے سے کسی کو نعمت زیادہ دی کسی کو نعمت کم دی ہم مملوک ہیں ہم محتاج ہیں چاہے ہمارے پاس جتنی بھی دولت آ جائے اس کے باوجود بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں کہ یہ ساری نعمتیں ساری دولتیں ایک سیکنڈ میں بھی سب کی سب برباد ہو سکتی ہیں ختم ہو سکتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے اللہ کی تقدیر سے ہم کو ملی ہیں اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقدیری فیصلہ ہوگا تو یہ ساری نعمتیں یک لخت ختم بھی ہو سکتی ہیں فوراً ختم ہو سکتی ہیں کتنی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا اس دنیا میں کہ انسان بڑی محنت کر کے اور بڑے جتن سے بہت سی چیزیں جمع کرتا ہے مال جمع کرتا ہے دولت جمع کرتا ہے لیکن کیا ایسا آپ نہیں دیکھتے اپنی آنکھوں سے کہ ایک زلزلہ آتا ہے اور اونچی سے اونچی بلڈنگ زمین بوس ہو جاتی ہے سونامی کی لہریں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مختلف شکلیں آتی ہیں اور انسان کا سب کچھ ایک سیکنڈ میں برباد ہو جاتا ہے اگر انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ الملک ہے الملک ہے اور میں مملوک ہوں اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اس کی دی ہوئی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے تقدیری فیصلے سے مجھے یہ چیز ملی تھی اور اللہ تعالیٰ کا تقدیری فیصلہ اگر ہوا تو یہ ساری چیزیں میرے پاس سے جا سکتی ہیں تو نہ ملنے پر وہ اتراتا ہے اور نہ جانے پر اتنا غم لائق ہو جائے کہ خودکشی کر جائے کبھی بھی اس نتیجے تک وہ نہیں پہنچتا ہے اس حالت تک وہ نہیں پہنچتا ہے اسے نعمتوں پر شکر کرنا آتا ہے اور اسے مصیبتوں پر صبر کرنا آتا ہے کیونکہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں مملوک ہوں اللہ تعالی الملک ہے وہ الملک ہے ساری ملکیت اس کی ہے اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کی سب اسی کا دیا ہوا ہے اگر بندہ تقدیر کے اس فیصلے کو اچھی طرح سمجھے ایمان رکھے تو اللہ تبارک و تعالی نے جو بندے کو دیا ہے جو نعمتیں بھی دی ہیں جو صلاحیتیں بھی دی ہیں ان صلاحیتوں پر بندہ اترانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے کہ میری دولت فلاں راستے میں خرچ کرو میری دی ہوئی یہ صلاحیت فلاں جگہ پہ لگاؤ تو یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر راضی برضا اس مد میں اس مصرف میں اپنی دولت خرچ کرتا ہے اور پوری خوشی خوشی خرچ کرتا ہے ایسا نہیں کہ دل مسوس کر کے تنگ دل ہو کر کے خرچ کرتا ہو نہیں ایمان اگر ہے تقدیر پر ایمان ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے الملک اور الملیک ہونے پر ایمان ہے تو یاد رکھیے ہمیشہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی یہ دولت 
اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے میں خوشی خوشی خرچ کرتا ہے اور کبھی بھی اپنے دل میں تنگی محسوس نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دے کر کے خوشی کیوں محسوس کرتا ہے کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ملکیت تو اللہ تعالیٰ ہی کی تھی اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اسی نے مجھے دیا تھا اسی نے کہا کہ میں نے تم کو یہ چیز دی ہے میری دی ہوئی یہ چیز تم بھولا جگہ پہ خرچ کرو میں نے خرچ کر دیا میرا کیا تھا میرا تو کچھ بھی نہیں تھا اس کو ایک مثال سے یوں سمجھئے کہ ہم نے کسی کو اپنی طرف سے سو روپیے دیئے سو روپیے دیئے ایسے ہی انعام کے طور پر سو روپیے دیئے مدد کے طور پر سو روپیے دیئے اور اس سے کہا اس میں سے پانچ روپیے پھولا شخص کو بھی دے دینا وہ خوشی خوشی لے کر کے دے گا کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ دینے والا کوئی اور شخص ہے اور جس نے مجھے دیا ہے اسی نے کہا ہے کہ اس میں سے پانچ روپیہ پھولا کو دے دینا وہ خوشی خوشی دیتا ہے اور اس کے دل میں کسی طرح کی تنگی نہیں ہوتی ایسے ہی ذہن میں رکھئے اس بات کو بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم سے طلب کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت اس کے دیئے ہوئے علم کو ہم اللہ کے بندوں کو سکھانے میں اسے خرچ کریں تو ہمیں کسی طرح سے بھی اپنے دل میں تنگی نہیں محسوس کرنی چاہیے اور بطیب نفس بطیب خاطر خوشی خوشی ہمیں یہ کام انجام دینا چاہیے اور جب ہم خوشی خوشی یہ انجام دیں گے یہ کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا عجر و ثواب ملتا ہے قرآن کی یہ آیت ہمیشہ ذہن میں رکھئے لَن تَنَالُ الْبِرْ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ پاؤ گے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جسے تم پسند کرتے ہو مفسرین نے اس آیت میں یہ معنی بھی کیا ہے کہ تم محبت کے ساتھ خرچ کرو خوشی خوشی خرچ کرو اللہ نے جو دیا ہے اسے خوشی خوشی خرچ کرو بطیب نفس خرچ کرو بطیب خاطر خرچ کرو اور یہ چیز کب پیدا ہوتی ہے جب انسان کا عقیدہ مضبوط ہو کہ وہ مملوک ہے اس کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی ملکیت ہے اور اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے اسی نے ہم کو یہ حکم دیا ہے اسی لئے صلف میں سے بعض لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان سے یہ بات پوچھی جاتی کہ یہ سامان آپ کا ہے اور وہ سامان انہی کا ہوتا تو کہتے تھے یہ سامان اس کی ملکیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن میرے ہاتھ میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے کہ میں اسے استعمال کروں اصل ملکیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے اور یہی تصور یہی عقیدہ ہمارے سامنے ہمیشہ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ الملک اور الملک ہے ہم مملوک ہیں اور ہم کو جو اللہ نے چیزیں دی ہیں یہ سب کی سب اللہ کی ملکیت ہیں اس عقیدے کو صحیح کرنے سے دنیا میں اور دنیا کی اس زندگی میں ہمیں بڑا سکون ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عقیدے کو مضبوط کرے محترم ناظرین آج کے اس اپیسوڈ کا وقت ختم ہو چکا اسٹیوڈیو کی گھڑی ہمیں اجازت نہیں دے رہی ہے کہ ہم اس سلسلے کو اور آگے بڑھائیں یقیناً یہ باتیں بڑی اہم ہیں اور میری بھی اور آپ کی بھی ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے اس لیے آج کے اس اپیسوڈ کو یہیں ختم کرتے ہیں نئے اپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اگلا اپیسوڈ دیکھنا نہ بھولیے انشاءاللہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ